হ্যালো ভিউয়ার্স তারুণ্যের ভাবনা আলোচনা সমালোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগতম জানাচ্ছি সবাইকে আপনাদের সাথে আছে আমি আলিমুজ্জামান এবং আমি পার্থ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি আমরা জানি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে সৃজনশীল ব্যবস্থা সম্প্রতিকালে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সমালোচনা বিভিন্ন কিছু হয়ে থাকে সৃজনশীল ব্যবস্থাকে নিয়ে সো আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো চলে যাচ্ছে আমাদের মূল আলোচনায় তো তোমার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে সৃজনশীল পদ্ধতি এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য কী হ্যাঁ এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন কেননা আমরা অনেকে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি আর সৃজনশীল পদ্ধতির মধ্যে আসলে পার্থক্যটা বুঝি না কেননা আমরা সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি আর সৃজনশীল পদ্ধতি দুইটাই প্রায় একই রকমভাবে আমরা শিখে থাকি কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতিটা হলো শুধু কোয়েশ্চেন সেখানে একটা কোয়েশ্চেন করা হবে আমি কোয়েশ্চেনের উত্তর দিব কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতি কিন্তু সেরকম না সৃজনশীল পদ্ধতির মূল কথা হলো সেখানে যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে সেটা আমি মুখস্থ করে না সেটা আমি সৃজনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তর দিব অর্থাৎ কোয়েশ্চেনটা এমনভাবে থাকবে যাতে কোয়েশ্চেনটা বুঝার জন্য আমাদেরকে মাথাটা খাটাতে হবে তাহলে কোয়েশ্চেন যুগ যদি আমাদের মাথা খাটাতে হয় তাহলে সেটা হলো আমাদের সৃজনশীল পদ্ধতি তাহলে কোয়েশ্চেনও আমরা বুঝতে আমাদের মাথা খাটাতে হবে উত্তর দিতে আমাদের মাথা খাটাতে হবে এটাই হলো প্রকৃত সৃজনশীল পদ্ধতি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা কি মানে আসলে বাস্তব জীবনে মানুষ কাজে লাগাতে পারছে না বা এরকম যে সৃজনশীল মাধ্যমে মানে বাস্তবতায় মানুষ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারছে বা অনেক উপকৃত হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা কি এটা হয় না এখন বাস্তব জীবনে কতজনে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে সেটা আমাদের কারো জানা নেই কিন্তু যেটা জানা আছে যে সৃজনশীল পদ্ধতি এভাবেভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এটা আমরা আসলে বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরা যাক একটা সাধারণ পদ্ধতির একটা কোয়েশ্চেন যক্ষা কাকে বলে এর লক্ষণ কি প্রতিকার প্রতিরোধ কি এখন বাস্তব জীবনে কেউ আমাকে কখনো এসে জিজ্ঞেস করবে না যে যক্ষার প্রতিকার কি এটা কেউ জিজ্ঞেস করে না আমাকে বাস্তব জীবনে ওরকমভাবে সহ সরাসরি লাগবে না কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতির একটা কোয়েশ্চেন কীরকম হয় ওখানে প্রথমে একটা উদ্দীপক দেওয়া থাকবে উদ্দীপকের ধরো দেওয়া আছে মিস্টার এক্স তার খুশ কাশি হচ্ছে কাশির সাথে রক্ত বের হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি কোয়েশ্চেনে দেওয়া হলো রোগটা কি রোগটা হলো যক্ষা তারপরে ওখানে কোয়েশ্চেন দিল এই রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য মিস্টার এক্স কী করবে বাস্তব জীবনে কোয়েশ্চেন এভাবেই আসে আমাদের জীবনে বাস্তব জীবনে কেউ আমাকে এসে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করবে না যে আপনার যক্ষা কাকে বলে যক্ষা থেকে আমি রক্ষা পাবো কীভাবে আমি ডাক্তার না কেউ এসে আমাকে এটা জিজ্ঞেস করবে না কিন্তু বাস্তব জীবনে আমার কাছের কারো যক্ষা রোগ হতে পারে তো সেরকম মিস্টার এক্স সে আমার কাছের কে হতে পারে সে আমার প্রতিবেশী হতে পারে তার যখন যক্ষা রোগ হবে তখন আমরা সেই লক্ষণটা দেখে সেটা প্রতিকার বলতে পারবো সেটা প্রতিরোধ বলতে পারবো এটাই আমার বাস্তব জীবনে সৃজনশীল পদ্ধতির ব্যবহার যেটা সাধারণ কোয়েশ্চেনের চেয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করতে পারে তার মানে হচ্ছে যে আমরা বাস্তবে আমাদের জীবনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা সৃজনশীল ব্যবস্থাকে মানে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমরা নিজের বাস্তব জীবনে নিয়ে আসতে পারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যেটা আপনি তুমি এক্সাম্পল দিচ্ছিল আচ্ছা এর পরের প্রশ্ন যদি চলে যাই বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়ে থাকে তো কীভাবে আসলে এই আলোচনা সমালোচনার ঊর্ধ্বে যে সৃজনশীল ব্যবস্থাকে বাস্তব জীবনে বা ইম্প্রুভ করা যায় বা আসলে এটাকে আরও বেশি মানে সুন্দরভাবে মানে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ব্যবহার করা যায় বা নিয়ে আসা যায় এখন আমাদের দেশে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে আমাদের সুস্থতা সত্যি কথা বলতে আমাদের দেশের সৃজনশীল পদ্ধতিটা বিদেশি সৃজনশীল পদ্ধতিকে অনেকটা কপি করে তৈরি করা হয়েছে এটা আমাদের নিজেদের আইডিয়া না বা আমাদের নিজেদের তৈরি না সরাসরি এমনকি ইংলিশ ইংরেজিকে সৃজনশীল অনেক আগে বানানো হয় তারপর পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অন্যান্য সাবজেক্ট বানানো হয় এখন বর্তমানে ম্যাথও সৃজনশীল পদ্ধতিতে করা হয় তা এখন আমরা যেহেতু সৃজনশীল পদ্ধতি অন্যান্য দেশ থেকে কপি করে বা আমাদের দেশে তৈরি করেছি তাহলে সৃজনশীল পদ্ধতিকে যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে আমাদেরকে অন্যান্য দেশের আইডিয়াগুলো দেখতে হবে আর অন্যান্য দেশের আইডিয়াগুলো আমরা সরাসরি নকল করবো না অন্যান্য দেশের আইডিয়াগুলোর মধ্যে যেগুলো আমাদের আমাদের দেশে কাজে লাগতে পারে সেরকম কিছু আইডিয়া ব্যবহার করবো তাহলে আমরা যেসব দেশের শিক্ষা পদ্ধতি অনেক উন্নত যাদের শিক্ষা পদ্ধতি তাদের দেশের মধ্যে অনেক কাজে দিয়েছে যেটা প্রশংসিত সারা দুনিয়া ব্যাপী সেসব শিক্ষা পদ্ধতির যদি দিকে আমরা তাকাই এবং সেসব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু পয়েন্ট যেগুলো আমাদের দেশের মধ্যে কাজে দিতে পারে সেইগুলো যদি আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আমরা আনতে পারি তাহলে হয়তো বা আমাদের সৃজনশীল পদ্ধতিকে এর চেয়ে আরও বেশি ভালো তৈরি করা সম্ভব আচ্ছা আপনি এই ব্যাপারটা কিভাবে দেখছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশের বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা সো উন্নত বিশ্বে যে সব দেশগুলো আছে যারা শিক্ষা ব্যবস্থা
যে স্টুডেন্ট সবার আগে করবে সে হাত তুলবে হাত তোলার পর টিচার তারটা চেক করবে চেক করে যদি রাইট হয় তাহলে সেটাতে রাইট চিহ্ন দিবে এরপরে যে স্টুডেন্টটা হাত তুলবে সেই স্টুডেন্ট খাতা টিচার দেখবে না দেখবে যে স্টুডেন্টটা সবার আগে হাত তুলছে এতে করে হয় কি টিচার নিজে খাতা তো দেখবেই কিন্তু সাথে সাথে স্টুডেন্টরা অন্যের খাতা দেখবে এতে স্টুডেন্ট যে স্টুডেন্টটা পারছে সে অন্য স্টুডেন্টকে পারতে সাহায্য করবে সেটি স্টুডেন্ট স্টুডেন্টদের মধ্যে লেখাপড়ার মধ্যে একটা বিনিময় ঘটবে আর এতে করে আরও সবচেয়ে বেশি যেটা লাভ হবে সেটা হলে টিচারের কষ্টটা কমবে এতে টিচারকে কম কষ্ট করতে হবে খাতা কারেক্ট করার জন্য মানে এটা হচ্ছে যে মানে একটা স্টুডেন্টের মাধ্যমে স্টুডেন্ট তাদের রিভিউ হচ্ছে রিভাইজ হচ্ছে যেভাবে বলি আমরা ব্যাখ্যা করি আমরা এখন দেখে নিব কিছু সাধারণ মানুষ সৃজনশীল ব্যবস্থা কি পদ্ধতি আচ্ছা তোমার কাছে আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান সময়ে বা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোচিং কোচিং যে একটা ব্যবসা এটা হিসাবে সরকার আখ্যায়িত করেছে এবং এটাকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে সৃজনশীল পদ্ধতি কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে মানে শিক্ষকদের এই কোচিং ব্যবসা বা প্রাইভেট ব্যবসা যেটাই বলে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার প্রেক্ষাপটে এখন কোচিং ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষকদের স্কুলে যে টাইম দেয় সেই টাইমটা ইনাফ না সেই জন্য তারা কোচিংয়ে টাইম দিচ্ছে এখন এটা অবশ্যই সৃজনশীল পদ্ধতির অংশ না এটা সৃজনশীল পদ্ধতির বাইরে এর ফলে যেটা হচ্ছে সেটা হলো শিক্ষকরা স্টুডেন্টদের ক্রিয়েটিভিটি বাড়াচ্ছে না বরঞ্চ স্টুডেন্টদেরকে আবার তারা সেই আগের পদ্ধতির মতো নোট দিবে খাতা দিবে সে অনুযায়ী তারা করবে এখন আমি এখানে এসে বলতে পারি যে হ্যাঁ কোচিং ব্যবসা খারাপ কোচিং ব্যবসা করা ঠিক না কিন্তু এখন যে টিচার তারও কোচিং ব্যবসা করতে হয় কেননা তার টাকা দরকার বা সত্যি অর্থে যে স্কুলে যে টাইম দেওয়া হয় সেই টাইম দিয়ে স্টুডেন্টদের টাইম হচ্ছে না স্টুডেন্টদের ইনাফ না সেই টাইম স্কুলে যে টাইম দেওয়া হয় তাহলে তাদের তারা অবশ্যই কোচিং করবে কোচিং না করলে তাদের হয় না তাহলে সেই হিসেবে যদি আমাদের চিন্তা করতে কোচিং ব্যবসাটা আমরা কীভাবে সরাতে পারবো এর চেয়ে এটা আসলে সরাসরি সরানো সম্ভব না কিন্তু আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো কোচিং ব্যবসা না করে বা কোচিং ব্যবসার বদলে আমরা কোন পদ্ধতি আনলে যে টিচাররা কোচিং ব্যবসা করার দরকার হবে না কোচিং ব্যবসা ডাইরেক্ট না সরানোর চেয়ে সবচেয়ে ভালো হলে আমাদের কেমন পদ্ধতি ইন্ট্রোডিউস করা যার ফলে শিক্ষকদেরই কোচিং ব্যবসা করানোর কোনো দরকার হবে না আচ্ছা এখানে আমি যদি একটু অ্যাড করি হ্যাঁ অনেক সময় আমরা দেখে থাকি বা বিভিন্ন সময় শুনে থাকি যে বিভিন্ন স্কুল কলেজের বিশেষ করে স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়ে থাকে যে বিভিন্ন টিচাররা স্টুডেন্টকে ফোর্স করে থাকে যে তার কাছে প্রাইভেট বা কোচিং আসতেই হবে আদারওয়াইজ তার নাম্বার কমে যাচ্ছে একাডেমিক নাম্বারগুলো কমিয়ে কমিয়ে দিচ্ছে সো এই এই জায়গাটা আসলে মানে ঢাকার বাইরে বা আমরা যদি মানে গ্রাম অঞ্চলের স্কুলগুলোতে দেখি বা স্কুল কলেজগুলোতে দেখি এদিকে মনে হয় বেশি হয়ে থাকে আমার স্ট্যাটিস্টিক যেটা বলে আর কি সো এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করা এখন কোচিং ব্যবসার মধ্যে গ্রাম আর শহর দুই ক্ষেত্রে দুই রকম হয় এটা স্বাভাবিক এখন কোচিং ব্যবসাটা আমি আগে যেটা বললাম কোচিং ব্যবসা আমি সরাসরিভাবে এটা রিমুভ করা সম্ভব হবে না এটা হলো এমন একটা পদ্ধতি যেটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষা ব্যবসায় তৈরি করে ফেলছে তো শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমার শিক্ষা ব্যবসা যখন হয়ে যায় তখন শিক্ষা ব্যবসাকে আবার শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে আনতে হলে আমাকে এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে শিক্ষকদের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারি সেই হিসেবে আমরা দেখতে পারি ফিনল্যান্ডের কথা ফিনল্যান্ড হলো বা সারা দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় নাম্বার ওয়ান র্যাঙ্কিং ধারি এখন তাদের দেশে শিক্ষকরা কীরকম হয় মজার ব্যাপার হলো তাদের দেশের শিক্ষকরা তাদের স্টুডেন্ট যারা পাস করে যারা গ্র্যাজুয়েট হয় তাদের মধ্যে প্রথম টেন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট হয় শিক্ষক আমাদের দেশে যারা প্রথম টেন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট থাকে তারা হয় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা এরকম কিছু তাদের দেশে হয় শিক্ষক এমনকি শিক্ষকরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের সমান পরিমাণ অর্থ লাভ করতে পারে স্টুডেন্ট তারপর যারা শিক্ষক তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের সমান মর্যাদা পায় তো এর ফলে হয় কি তারা যেহেতু সমান পরিমাণ মর্যাদা পায় সমান পরিমাণ অর্থ পায় সেই হিসেবে তারা পরবর্তীতে সেই পরিমাণ কষ্ট করে যার ফলে তারা কোচিং ব্যবসা বা এইসব ব্যবসার প্রতি কখনো ঝুঁকে না তারা আরও ক্রিয়েটিভ হয় তার আরও সৃজনশীল হয় নিজে থেকেই হয় এমনকি তারও স্টুডেন্টদেরকে সেই সৃজনশীলতার পরিচয় ঘটায় যার ফলে আমাদের দেশে সে যার ফলে তাদের দেশে কোনো কোচিং ব্যবসা দরকার হয় না তারা পরবর্তীতে স্কুলের মধ্যে তারা পর্যাপ্ত যা দরকার সেই শিক্ষাটা দিতে পারে যেটা আমাদের দেশে হয় না কেননা আমাদের দেশের শিক্ষকরা ইচ্ছা করেই কোচিং ব্যবসার মধ্যে যুক্ত হচ্ছে যেটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবসা হওয়ার কারণে